തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് ധനുഷ്കോടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ താണ്ടി വേണം ധനുഷ്കോടിയിലെത്താൻ എത്താൻ കഴിയുമെന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നേരം വൈകി ഇതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല കാരണം ഇല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രാമേശ്വരമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹാൾട്ടിംഗ് പോയിൻ്റായി നിശ്ചയിച്ച് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സമയം രാത്രിയായി രണ്ട് സൈഡിലും മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആ കാഴ്ച കാണാതെ ഇനി യാത്ര തുടരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ തൊണ്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചു ഇതാണ് തൊണ്ടിയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്രാമം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ലോഡ്ജ് കിട്ടി അന്ന് അവിടെ താമസിച്ച് പിറ്റത്തെ ദിവസം രാവിലെ വെളുപ്പിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ രാമേശ്വരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോകാനുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ തഞ്ചാവൂരിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക വയലുകളൊക്കെ വിശാലമായ വയലുകളൊക്കെ പിന്നിട്ട് രാമേശ്വരത്തേക്ക് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടാണ് രാമേശ്വരത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളാണിത് വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ള ചെറിയ കുറ്റിക്കാടുകൾ പോലെ കൃഷിക്ക് യോജി അനുയോജ്യമല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് മണലും ഒക്കെ ഉള്ളത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന തീരദേശ റൂട്ടായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അധികം സ്ഥലം കാണുന്നത് ഇതാണ് കാഴ്ചകൾ ചേരിയിൽ ഉപ്പുപാടങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഇത് കുറെ ഏരിയയിൽ ഇനി ഉപ്പുപാടങ്ങളാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഏക്കർ കണക്കിന് ഉപ്പുപാടങ്ങളാണ് ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇവിടെയുള്ള ഷെഡുകളുടെ അകത്ത് ഉപ്പ് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മാസം അവസാനം ജാനുവരി അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപ്പ് കട്ടിയായി തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ശുദ്ധീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ഇത് കട്ടിയായിട്ട് വേണം ഉപ്പായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പുപാടത്തിൻ്റെ അരികിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളാരം കല്ല് പോലെ ചെറിയ ഉപ്പ് പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കി പക്ഷെ ആരെയും കണ്ടില്ല ഉപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലില്ലാത്ത ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉപ്പ് രസം ഇല്ലാത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ധാരാളം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂട്ടി പഞ്ചാര മണൽ പോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ ദൂരം കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറിയുടെ എന്താണിതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു അവിടെ ഒരുപാട് ദൂരത്തോളം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്ത് സാമഗ്രികളാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ചോദിക്കാനൊന്നും ആരും അടുത്തൊന്നും ഇല്ല ഒരു പരോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല തോണ്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഞങ്ങൾ തീരദേശ റൂട്ടിലൂടെ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കടലാണ് വളരെ ദൂരം കടലിങ്ങനെ അടുത്ത് കാണാം ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മണലും മണ്ണും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെള്ളം കയറിയൊക്കെ കിടക്കുക കൃഷിക്ക് യോഗ്യമല്ലാത്ത പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വെറും ഉപ്പുവെള്ളം എല്ലാ വീടുകളിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയും ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ഇത് കോമണായിട്ട് അവിടെ കാണുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് രാമേശ്വരം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാമേശ്വരം അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ മെമ്മോറിയലാണിത് അദ്ദേഹം ജനിച്ച് കളിച്ച് വളർന്ന രാമേശ്വരം വില്ലേജാണിത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീരാമൻ ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന രാമനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രമാണിത് 
രാമേശ്വരത്ത് ഹിന്ദുക്കളുടെ പുണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ക്യാമറ അകത്ത് കടത്തിവിടാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇനി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ധനുഷ്കോടിയിലേക്കാണ് ധനുഷ്കോടിയിലെ യാത്രയാണ് പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയും പാമ്പൻ ഐലൻഡിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഈ കാണുന്ന റോഡ് ബ്രിഡ്ജും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യവും പാമ്പൻ എന്നറിയുന്ന ഐലൻഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു യാത്രയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് രാമേശ്വരവും ധനുഷ്കോടിയൊക്കെ ഉള്ള യാത്ര അതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം പാമ്പൻ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ വന്ന സൈക്ലോണിൽ ഈ പാലം കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും അതിൻ്റെ യാത്ര നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇ ശ്രീധരനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഇത് അതിവേഗം തീർത്ത് യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചത് ഇങ്ങ നിറയെ ആളുകൾ വരുമോ ഇന്നേക്ക് ലീവ് ഇല്ല അല്ലേ നിറയെ പേര് വരുത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പറ്റിയ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് രാമേശ്വരം ധനുഷ്കോടിയൊക്കെ തോന്നി അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഞങ്ങൾ നട്ടുച്ചയ്ക്കാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ രാവിലെയൊക്കെ ആണെന്നെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയും വളരെ രസകരമായൊരു സ്ഥലം ബ്യൂട്ടി ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ തമിഴ്നാട് യാത്രയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നീല കളറിൽ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിരനിരയായി കിടക്കുന്ന ചെറിയ തോണികൾ ബോട്ടുകളൊക്കെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധനുഷ്കോടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും കടലാണ് നടുവിലൊരു റോഡ് എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സൈഡിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അറബിക്കടൽ രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ടിപ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെച്ചതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇത്രയും നിരപ്പായി കിടക്കുന്ന മണലുകൾ നീല കടൽ കടൽ കടലിൽ എന്താ പറയുക മരതക കളർ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഞാനൊരു അടുത്ത് വെച്ചൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി കാണാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ഥലം എല്ലാവരോടും വന്ന് കാണണമെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത്രയും സീനിക് പ്ലേസ് ആണിത് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ ആണ് പ്രവേശനം ഇങ്ങോട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ രാത്രിയിൽ പ്രവേശനം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സീനിക്കായിട്ട് കാണാം സുനാമിയിൽ തകർന്ന പ്രേത ഗ്രാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സുനാമിയിൽ തകർന്ന പ്രദേശമാണ് ധനുഷ്കോടിയിലെ എല്ലാം തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണിത് ഇവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ തകർന്ന പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ നടക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അവിടെ കാണുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള പല ബിൽഡിങ്ങുകളും 
മറ്റും പലതുമൊക്കെ കാണാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന വെയിലായത് കാരണം പെട്ടെന്ന് പോകാമെന്നായിരുന്നു തോന്നിയത് ഏറ്റവും നല്ല ടൈം രാവിലെ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല ഫിഷിൻ്റെ ഫുഡ് കിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഒരുപാട് സമയം ഞങ്ങളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അന്ന് പോയപ്പോൾ നല്ല ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് റഷ് കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാലും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റം ഇനി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് റോഡില്ല ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കടലുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റത്തെ കാണിക്കുന്ന അശോക സ്തംഭം ഇവിടെ ഇന്ത്യ അവസാനിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ധനുഷ്കോടിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ് ധനുഷ്കോടിയൊക്കെ കണ്ടു ഇതാണ് ധനുഷ്കോടി ധനുഷ്കോടിയും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പിലോട്ട് വന്നു ഇന്ത്യയുടെ എൻഡ് ഓഫ് ദ ടിക്കിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള മധുരയിലേക്ക് പോവാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല രാമേശ്വരത്ത് ഞങ്ങൾ അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല കുറേ ആളുകൾ തിരക്കും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഡിവോട്ടീസിൻ്റെ ടൈമായിട്ട് കണ്ട് അവിടെ അധികം നിർത്തിയില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ആ സുനാമി വന്ന് തകർന്ന പള്ളിയും ആ പിക്ചറുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതും കൂടെ അവിടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ് ചരിത്രം കൊണ്ടും പുരാണം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ ധനുഷ്കോടി ഒരുപാട് ചരിത്രം പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സീനിക് ബ്യൂട്ടി കാണുമ്പോൾ ചരിത്രം എല്ലാം മറന്നു പോകും ഒരാൾ അങ്ങനെ പറയാതെ വെറുതെ നിന്ന് കാണാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നീലക്കളറുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന മണൽപ്പരപ്പും അതിലുള്ള ചെറിയ ബോട്ടുകളും അവിടുത്തെ ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വളരെ വളരെ വലുതാണെന്ന് തോന്നി അപ്പം ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രാമായണത്തിലെ കഥാ സന്ദർഭങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ആഡംസ് ബ്രി ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ചോ രാമസേതുവിൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ചോ അത്തരം കഥകളൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്ഥലം വെറുതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാവുന്നതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലാണ് ഈ സ്ഥലം ഉൾക്കൊള്ളു ഉള്ളത് വരിക കാണുക ഫാമിലി ആയിട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടോ ബൈക്ക് ട്രിപ്പായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാവുന്നൊരു സ്ഥലം ഇനി ഒരു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മധുരയിലെത്തും ഇപ്പം നമ്മൾ രാമേശ്വരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അമ്മൻ പാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ തിരിച്ച് വന്നതാണ് എല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ചു പോക്കാണ് ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് മധുര പിന്നെ കൊടൈക്കനാൽ കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്നൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ജേണി ടു ബാംഗ്ലൂർ 